எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இன்னும் சில நாட்களில் தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கப் போகுது ஹே விளம்பி வருடம் முடிந்து விளம்பி வருடம் வரப்போகிறது இந்த வருடத்தில் எல்லோருக்குமே நல்லது நடக்கணும் நாட்டில் வந்து சுபிக்ஷம் இருக்கணும் மழை காலத்தை பொழிய வேண்டும் இன்னும் பல விஷயங்கள் நம்ம வந்து வேண்டிக்கிட்டு இந்த வருடத்தை ஆரம்பிக்கலாம் எப்போதுமே புத்தாண்டு அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ஆறு சுவையும் கலந்து ஒரு டிஷ் பண்ணுவோம் இல்லைனா வந்து தெலுங்குக்காரங்க வந்து ஆறு டிஷ்ஷும் சேர்ந்து ஒரே டிஷ்ஷில் பண்ணுவாங்க ஆனால் தமிழர்கள் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆறு விதமான சுவையும் இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆனால் எப்போதுமே புத்தாண்டுங்கிறப்ப நம்ம இப்போ எல்லாம் வந்து இனிப்பு காரம் இல்லாத கொண்டாட்டமே கிடையாது இனிப்பும் காரமும் சிம்பிளாக இருக்கணும் அதே நேரம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் முதல்ல உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது கேரட் குலாப் ஜாமுன் இதை எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் கேரட் குலாப் ஜாமுன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரெடி குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை ஒரு கப் கிஸ்மிஸ் திராட்சை தேவைப்படும் அளவு குங்குமப்பூ இரண்டு சிட்டிகை வேக வைத்து அரைத்த கேரட் விரும்பும் அளவு பால் சிறிதளவு மெலிதாக சீவிய பாதாம் பருப்பு விரும்பும் அளவு எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு கேரட் ஜாமுன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா நிறைய பேர் வந்து கடையில் கிடைக்கிற ரெடிமிக்ஸ் பவுடரே கூட வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்குறாங்க வெளியில் போகிறப்ப நான் செஞ்சு பார்க்குறப்ப ஒன்று மத்தியில் கெட்டியாக வருது இல்லைனா வந்து சரியாக வரல மேடம் அப்படியே வந்து உடஞ்சிடுது என்ன காரணம்னு தெரியல அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது பழக்கம் ஆனால் அந்த ரெடிமிக்ஸையே உபயோகப்படுத்தி நம்ம விதவிதமான ஜாமுன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது அந்த ரெடிமிக்ஸ் ஜாமுன் மிக்ஸை வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் அளவு எடுத்துட்டாக்க ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு கேரட் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு கேரட் அது வந்து கொஞ்சம் தோல் சீவிட்டு நம்ம குக்கரில் வந்து கீழே பருப்பெல்லாம் வைக்கிறப்ப மேலே ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வெந்ததுக்கப்புறமா அதை வந்து சின்ன மிக்சியில் கட் பண்ணி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஒருவேளை தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா வெறும் மாலையில் கொஞ்சம் புரட்டி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டுரும் ஏன்னா இல்லைன்னா ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் இதில் வந்து பிடிக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணி விழுதாக பண்ணி வச்சுக்கணும் இங்கே நான் அந்த மாதிரி விழுது பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட்டால் பால் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா தேவை தேவையில்லைன்னா சேர்க்க வேண்டியதில்லை மாவு பேசுகிறதுக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குங்கும பூ சேர்த்தா கொஞ்சம் கலர் நல்லா கிடைக்கும் இந்த ஜாமுன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இப்போ மாவு பேசலாம் இப்போ இது குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ரெடி மிக்ஸ் பவுடர் ரெடி மிக்ஸ்னாலே உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் பால் பவுடரோட அவங்க வந்து சமையல் சோடாவும் மைதாவும் சேர்த்து கலந்து வச்சுருக்கிறது தான் கொஞ்சம் நெய்யும் கலந்துருக்கோம் அதில் வனஸ்பதியோ நெய்யோ கலந்துருப்பாங்க இதோட கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ இப்போ இதில் வந்து இந்த பக்கம் வந்து சர்க்கரைக்காக பாகு வச்சுருக்கேங்க இந்த பக்கம் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் முதல்ல வந்து இதில் சர்க்கரை போட்டுட்டு பாகு வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பான பாகு வந்தால் போதுமானது சம அளவு எந்த அளவு சர்க்கரையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணீர் ஒரு கப்பு மாவு அளந்திருக்கேன் ஒரு கப் சர்க்கரை ஒரு கப் தண்ணீர் எல்லாத்தையும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பாகு வந்து அதிகமாக வேணும்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணீரை ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களை வந்து அதை பாசந்தியில் போட்டு காமிக்க போகிறேன் அதனால் வந்து தேவையான அளவு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் செய்கிற சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பாகு பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து எப்போவுமே பாகு வந்து பதம் வந்து பிசு பிசுப்பான பதம் தான் எடுப்போம் முதல்ல சர்க்கரை கரையும் வரைக்கும் நீங்கள் கலந்து விடுங்க சர்க்கரை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அது கொதி வர்றப்போ அடிக்கடி கலந்து விட வேண்டாம் பாகு உடனே சரியாக வராது அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ பாருங்கள் சர்க்கரை வந்து கரைஞ்சிடுச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் மிதமான தடலில் வச்சுருக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து எண்ணெய் சுட வச்சுருக்கேன் இப்போ மாவு பேசிய போகிறேன் எப்போதுமே வந்து குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ரெடி மிக்ஸாக இருந்தாலும் முதலியாக வாங்கியிருந்தாலும் அன்னைக்கு வாங்கினாலும் ஒரு தடவை சலிச்சுக்கிறது நல்லதுங்க ஏன்னா ஒரு சில கட்டிகள் இருக்கலாம் அதில் நெய் வந்து இருக்கிறதுனால அந்த நெய்யோடு சேர்ந்தது கொஞ்சம் கட்டி தட்டி இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி சலிச்சு வச்சது இதோடு வந்து தேவையான அளவு நம்ம போட்டு இந்த கேரட் வழி தான் பிசைய போகிறோம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா வந்து பால் சேர்த்து பிசைவோம் பால் சேர்க்குறப்ப ஏன்னா தண்ணி சேர்த்து பிசையலாம் ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் பிடிக்கும் கவனக்குறைவாக அதிகமாக போட்டுறாதுங்க ஏன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் பொடிச்ச சர்க்கரையும் இருக்கும் பால் பவுடர் மைதா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்
வேக வச்சு அரைச்சி லேசாக தண்ணீர் இல்லாமல் புரட்டிரிய விழுது இதை சேர்த்துக்கலாம் வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்துட்டாக்க அப்புறம் கஷ்டமாகிடும் திரும்ப மைதா எல்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்காது பிசைய பிசைய நம்மளுக்கு வந்து அது ஒன்று சேரும் அதிக நேரம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரிலாம் பிசையக்கூடாதுங்க உருட்டுனா அது வந்து கிராக் ஆகாமல் அப்படியே நிற்கணும் அந்த மாதிரிக்கு நம்ம பிசையணும் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்கிற விழுது பத்தலைன்னு கொஞ்சமாக பால் தெளிச்சிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இந்த மாவு பிசைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம உருட்டுறப்ப வந்து உடையாமல் இருக்கணும் அதுதான் பதம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்லா உருட்ட வருது இல்லையா இந்த மாதிரி தான் மாவு இருக்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் பாகு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எப்போதும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாகும் சூடாக இருக்கணும் பொறிக்கிறதும் சுட சுட பொறிச்சிட்டு அப்படியே போடணும் ரெண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடாது அதில் சர்க்கரை கரைஞ்சி கொதி வரும் அப்புறம் கையில் தொட்டு பார்த்தா பிசு பிசுப்பு இருக்கணும் கம்பி பதம் எல்லாம் வரக்கூடாது ட்ரை ஜாமுன் இருந்தால் தான் கம்பி பதம் வரணும் இப்போ பாருங்கள் பிசு பிசுப்பு வந்துடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது இந்த பக்கம் சூடாக இருக்குது இந்த பக்கம் இப்போ நம்ம வந்து உருட்ட போகிறோம் இதில் வந்து நான் ஒரு கிஸ்மிஸ் திராட்சையை மத்தியில் வச்சுட்டு உருட்ட போகிறேன் இப்போ நம்ம எந்த சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸ் வந்து உருட்டிக்கோங்க இதில் மத்தியில் ஒரு திராட்சை அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போதுமே குலாப் ஜாமுன் இருப்ப ரொம்ப ரவுண்டாக விட்டக்கூடாதுங்க லேஸாக இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து பொறிக்கிறப்போ திருப்பி போடுறப்போ ஒரே பக்கமாக திரும்பிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணி எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கணும் அது வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடக்கூடாதுங்க நம்ம வந்து பொறிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு முந்தலாம் செஞ்சு வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு எல்லாம் பொறிக்கக்கூடாது ஒரு பக்கம் பாகு வச்சிடணும் இன்னொரு பக்கம் வந்து எண்ணெய் வச்சிடணும் இதை செஞ்சுட்டு உடனே பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அதிகமாக அழுத்தி உருட்டாதீங்க லேசாக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சர்க்கரை பாக ரெகுலர் சுகருக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு வந்து செயற்கை சர்க்கரை கிடைக்குது அந்த செயற்கை சர்க்கரையை வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம சிரப் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அதில் போட்டு நீங்கள் தரலாம் இதே மாதிரி எல்லாம் உருட்டிட்டு இதை வந்து மிதமான தண்ணியில் வச்சுட்டு பொறிக்கணுங்க ஜெயா டிவி நர்சுவே நேரத்தில் இப்போது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ வந்து இங்கே எண்ணெய் சுட வச்சுருக்கேங்க இதெல்லாம் உருட்டி வச்சாச்சு முதல்ல கொஞ்சமாக போட்டு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒவ்வொன்றா போடலாம் எண்ணெய் கொள்கிற வரைக்கும் போடணுங்க அது கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு இடம் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து கேரட்டை வந்து தண்ணியில் வேக வச்சிங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் ஈரத்தன் மாதிரி இருந்ததுன்னா நிறைய கேரட் போட முடியாது நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் ஸ்டீம் குக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா சின்ன மிக்சியில் மேஷ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மேஷ் பண்ணுங்கள் அந்த தண்ணியை வத்துற மாதிரி அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் கிளறி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஆறுனதுக்கப்புறம் இதில் பிசைஞ்சிங்கனாக்கா சரியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் மத்தியில் வந்து திராட்சை வச்சுருக்கிறது எதுனாலனாக்கா உங்களுக்கு வந்து உள்ள வரைக்கும் அந்த பாகு வந்து நல்லா வந்து உள்ளிழுக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து மிதமான தண்ணலை வச்சுட்டு நம்ம வைக்கணும் போட்ட உடனே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி விடணும் எப்போவும் நம்ம வந்து குலாப் ஜாமுன் பண்ணுற மாதிரி தான் கொஞ்சம் டார்க் கலரில் எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா உள்ள வரைக்கும் வேகும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து திருப்பி விடலாம் லேசாக இப்போ நம்ம ஃப்ளாட்டாக பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம திருப்பி விட்டாக்க அப்படியே நிற்கும் பாருங்கள் ரொம்ப குண்டாக பண்ணினீங்கனாக்க வந்து கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஈவனாக அது இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கலந்து இருப்பாங்க அது உடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கொஞ்சம் டார்க் கலர் வர மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பாகு வந்து சூடாக இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து இது நம்ம சுட சுட பொறிச்சுட்டு பாகில் போடணும் பாகில் கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா பரிமாறணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாகில் கூட நீங்கள் விரும்பினா கொஞ்சம் குங்குமப்பூ சேர்க்கலாம் ரோஸ் வாட்டர் இருக்குது இல்லையா பன்னீர் அதை கொஞ்சம் போடலாம் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதுலேயே வந்து பாலை குறுக்கிட்டு பாசந்தி மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லையா ரபடின்னு சொல்லுவாங்க ரபடின்னு சொல்லுவாங்க வந்து நார்த்தில் 
ரப்பருங்கிறப்ப அவங்க வந்து பாலில் சுருக்கினதுக்கப்புறம் பாசந்தி மாதிரி இருக்காதுங்க கொஞ்சம் பால் குறுக்கிய பாலாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் கண்டன்ஸ் மில்க் ஊற்றிட்டு அதை கூட வச்சுட்டு அதுலேயும் போடலாம் இல்லைனா வந்து கஸ்டர்ட் நம்ம கிட்டே வெனிலா கஸ்டர்ட் பைனாப்பிள் கஸ்டர்ட் அந்த மாதிரி கஸ்டர்ட் பவுடர் இருக்கு இல்லையா பாலில் கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்து நம்ம ஒரு கஸ்டர்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஒரு தின் கஸ்டர்ட் ஒரு மீடியம் சைஸ் கஸ்டர்ட் மாதிரி ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ரொம்ப தின்னா இல்லாமல் அந்த கஸ்டர்ட்லேயும் போட்டுட்டு இந்த குலாப் ஜாமுனை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நல்ல ஜில்லுன்னு ஒரு டெசர்ட் மாதிரியும் பரிமாறலாம் அதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் இது சரியான நேரம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி டார்க் கலராக தான் இருக்கணுங்க எப்போதுமே குலாப் ஜாமுனு இப்போ இதில் எடுத்துட்டு இந்த பாகு சூடாக இருக்குது இதில் போட்டுடலாம் இதில் நான் பாகு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து பாசந்தியில் போட்டு சர்வ் பண்ண போகிறேன் அதனால் இப்போ நீங்கள் பாலை குறுக்கிட்டு பாசந்தி மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதில் சர்க்கரை போடாமல் இதில் ஊறுனதுக்கப்புறம் இந்த பாகு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பாகு கூட நீங்கள் வந்து அந்த பாசந்தியோட சர்க்கரைக்கு பதிலாக போடலாம் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ இது பாகில் கொஞ்சம் நேரம் ஊறணுங்க அது ஊறுறதுக்காக நீங்கள் வந்து த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க அதில் போட்டு வைங்க அதாவது ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற கே பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு மேலே மேலே ஜாமுன் இருந்ததுனா நீங்கள் எடுக்கிறப்ப அது அடிப்படும் கொஞ்சம் அகலமான இருக்கிற ஒரு டப்பா எடுத்துக்கோங்க அதில் போட்டிங்கனாக்கா வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அப்படி நிற்கிறப்போ நம்ம வந்து ஸ்பூனில் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எப்போ வேணால் நீங்கள் பரிமாறத்துக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இந்த குலாப் ஜாமுன் தயாராகிடுச்சிங்க இது இப்போ எப்படி பரிமாறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாகில் ஊறிய ஜாமுனை வந்து ஒரு கிணத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி தனியாக பரிமாறதா இருந்தாக்க இந்த ஜாமுனோட கொஞ்சம் சிறப்பு விருப்பப்பட்டால் இந்த பாதாம் மெலிசா சீவினது இருக்குது இந்த மாதிரி ஒன்றோ ரெண்டோ மேலே போட்டு கொடுக்கலாம் பண்டிகை நாளுங்கிறப்ப இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து பாசந்தி மாதிரி குறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த குங்குமப்பூ சேர்த்துறேன் இப்போ இந்த சிறப்புலேருந்து இந்த ஜாமுனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போடலாம் மீதி இருக்கிற பருப்பை நம்ம மேலே தூவிக்கலாம் கேரட் ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காமிக்க போகிறது கேழ்வரகு பட்டணம் பக்கோடா பட்டணம் பக்கோடா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு நேம்ங்க அந்த நேம் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம ரெகுலர் பக்கோடா விட அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் அரிசி மாவும் கடலை மாவும் தான் ஆனால் இதை வந்து அந்த பெசைகிற பதமும் அது போடுற விதமும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அதில் வேர்க்கடலை சேர்ப்போம் அதையே நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனாக கேழ்வரகு மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கேழ்வரகு பட்டணம் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கேழ்வரகு பட்டணம் பக்கோடா செய்ய தேவையான பொருட்கள் கேழ்வரகு மாவு முக்கால் கப் அரிசி மாவு அரை கப் கடலை மாவு ஒரு கப் இஞ்சி ஒரு சிறு துண்டு ஒன்று அல்லது இரண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக அறிந்தது வருத்த வேர்க்கடலை கைப்பிடி அளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சமையல் சோடா கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு கருவேப்பிலை இரண்டு ஆறுக்கு உருவியது கேழ்வரகு பட்டணம் பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து நெய் நெய்யை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் அதாவது நீங்கள் அளக்கிறத பொறுத்துங்க இதோட சோடா சமையல் சோடா ரெண்டு நல்லா தேய்க்கணும் அப்படி அந்த நெய்யோடு அதை சேர்ந்து நல்லா ஒரு மாதிரி நுரைச்ச மாதிரி வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தேய்க்கணும் இப்போ வந்து ரெகுலர் பட்டணம் பார்க்கணும்னா அரிசி மாவும் கடலை மாவும் சம அளவுங்க இப்போ நான் வந்து கேழ்வரகு மாவு முக்கால் கப் கால் இல்லைன்னா அரை கப் அரிசி மாவு நம்மளுடைய விருப்பம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் 
இப்போ இதை நல்லா இப்படி தேய்ச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோடா வந்து இந்த ஃபேட்டோடு நல்லா கலந்துடுச்சு இப்போ இதோட நம்ம மாவு வகைகளை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரிசி மாவு போட்டாச்சுங்க கடலை மாவு இதோட கேழ்வரகு மாவு இதோட தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கப் இருந்ததுனாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹாஃப்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இதை நல்லா இந்த ஃபேட்டு வந்து இதோட ஈவனாக நல்லா கலந்துக்கணும் ஒரு சிலர் வனஸ்பதி சேர்க்கறது பழக்கம் ஆனால் நல்ல நெய் போட்டிங்கன்னா நெய்யினுடைய மனம் இருக்கும் அப்படி நெய் போட விரும்பலைன்னா நீங்கள் வந்து சமையல் சோடாவை இந்த மாவு வகைகளோடு சேர்த்து சலிச்சுடுங்க எண்ணெய் காய்ச்சிட்டு எண்ணெயை பொட்டிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் பொடிப்படியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி வேணும்னா நீங்கள் வந்து அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோட வந்து பச்சை மிளகாய் காரத்தோட மிளகாத்தூளும் சேர்த்து செய் சேர்த்து தான் பழக்கம் முந்திரி தேவையில்லைங்க வேர்க்கடலை போட்டால் போதுமானது இதோட வந்து நம்ம வெங்காயம் போட்டு செய்கிறது பழக்கம் கிடையாது பட் நிறைய பேர் இப்போ வந்து வெங்காயம் போட்டு செய்யலான்னு செய்கிறாங்க ஆனால் பட்டணம் பக்கோட அந்த காலத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து வெங்காயம் போட்டது கிடையாது இப்போ இதோட மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு காரம் இதில் வந்து நல்லா கலந்துக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம எல்லாம் சேர்த்து கலந்துட்டோங்க வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இது வந்து இஞ்சியை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இது வந்து ஜிஞ்சர் ப்ரெஸ் இல்லைனா கார்லிக் ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இஞ்சி துண்டை போட்டிருக்கேன் இதை இப்படி போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஃபைனாக வரும் இல்லைனா ஜூஸ் மாதிரி வரும் இப்போ இதோட கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு பசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப தளர இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாதுங்க நம்ம உருட்டுற அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னாக்க ரெண்டு ஈடா தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க அரிசி மாவை விட கேழ்வரகு மாவு சேர்க்குறப்ப தண்ணி குறைவாக தான் பிடிக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து கவனம் தேவை அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கனாக்கா திரும்ப திரும்ப மாவு போட்டால் நல்லா இருக்காது இப்போ பக்கோடானாக்க நம்ம உதிர் உதிராக இருக்கிற மாதிரி பெசையும் இல்லைங்களா இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உருட்டுற அளவுக்கு பெசைஞ்சிக்கணும் இப்போ இது வந்து நம்ம பால்ஸ் மாதிரி உருட்டிட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே மாவு பசைஞ்சி வச்சாச்சு இந்த பக்கம் எண்ணெய் வச்சுருக்கேங்க சூடாகிறதுக்காக இது உருட்ட போகிறேன் இந்த உருட்டுறதுக்கு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகும் ஜெயா டிவி நர்சுவை நேரத்தில் இப்போது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ இந்த மாவை பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஒரு போண்டா மாதிரி நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு போண்டானா அந்த ரொம்ப ரவுண்டாக உருட்டாதீங்க கொஞ்சம் லேஸாக இப்படி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து எண்ணெயில் போடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் எண்ணெயில் நம்ம கொள்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் எண்ணெயில் கொள்கிற வரைக்கும் போட்டாச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா லேஸாக நம்ம திருப்பி விடலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதாவது ஓவர் கரக்கரப்பாக நம்ம பக்கோடா மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் நம்ம போண்டா மாதிரியும் இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து மேலே கிறிஸ்பாக இருக்கணும் உள்ளே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இது இருக்கும் மெதுவாக திருப்பி போடலாம் கேழ்வரு மாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கால்சியம் சத்தும் இரும்பு சத்தும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அரிசி மாவை விட வந்து அது ஒரு கூடுதலாக கிடைக்கும் ஆனால் பொதுவாக பொறித்த உணவில் வந்து சத்துக்களை பற்றி நிறைய நாங்கள் பேச மாட்டோம் ஏன்னா பொறித்த உணவில் வந்து சத்துக்கள் வந்து ஓரளவுக்கு குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக அதிகம் அது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்து நம்ம டிஷ்ஷு நிறைய பேர் வந்து இதை பார்த்தே இருக்க மாட்டேங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் பல பேர் செய்கிறது வந்து இப்போ நிறைய வித்தியாசப்படுத்தி செய்கிறாங்க அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அந்த அத்தன்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இது தயாராகிடுச்சிங்க இந்த மாதிரி ஒரு வழித்தட்டில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் எடுத்துடலாம் 
உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்ததுன்னா ஒன்றே ஒன்று எடுத்து உடச்சி பாருங்கள் உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுங்க ஏன்னா வந்து இது கேழ்வரகு மாவுங்கிறப்ப ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலராக இருக்கிறப்ப ஒரு சிலருக்கு அது வெந்திருக்கான்னு தெரியாமல் போகலாம் கேழ்வரகு பட்டணம் பக்கோடா தயாராகிடுச்சிங்க இப்போ பண்டிகை ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி வந்து விளம்பி வருஷம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம செஞ்சுருக்கிற ரெண்டு டிஷ்ஷு வந்து ஒன்று கேரட் ஜாமுன் இன்னொன்று வந்து கேழ்வரகு பட்டணம் பக்கோடா கேரட் ஜாமுன் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ரெடி மிக்ஸ் குலாப் ஜாமுனை பவுடரை வந்து சலிச்சிக்கோங்க அது ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்துக்கோங்க குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கோங்க கேரட் ரெண்டு கேரட்டை வந்து குக்கரில் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மசிச்சுட்டு அதை போட்டு மாவு பசையணும் பதமாக உருட்டிட்டு கொஞ்சம் லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளார வந்து ஒரே ஒரு கிஸ்மிஸ் திராட்சை வச்சுட்டு உருட்டிக்கோங்க இந்த உருட்டினதை வந்து நம்ம சூடான எண்ணெயில் வந்து கொள்கிற அளவுக்கு போட்டு பொறிச்சிடுங்க இன்னொரு பக்கம் சர்க்கரை பாக வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை ஒரு கப் அளவு தண்ணி அது ரெண்டையும் சேர்த்து பாயில் பண்ணுங்க பிசு பிசுப்பான பாகு பதம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்க இதை சுட சுட பொறிச்சுட்டு சுட சுட பாகில் ஊற வைக்கணும் பரிமாறுறப்ப சீவிய பாதாம் பருப்பும் குங்குமப்பூ போட்டுட்டு பரிமாறலாம் அடுத்ததாக நான் செஞ்சு காமிச்சது பட்டணம் பக்கோடா அதாவது கேழ்வரகு பட்டணம் பக்கோடா ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து நெய் அதோட சமையல் சோடா சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து விரல் நுனிகளால் குழச்சி வச்சுக்கோங்க அதோடு இந்த மாவு வகைகளை சேர்த்துட்டு தகுந்த உப்பு மிளகாய்த்தூள் பச்சை மிளகாய் பொடியாக அறிஞ்சது இஞ்சி வேர்க்கடலை இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பெசரி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு உருட்டுற பதத்துக்கு கலந்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸாக உருட்டிட்டு கொஞ்சம் லேசாக மேலே ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு சூடாக பரிமாறினா நல்லாயிருக்கும் இது ஆறுனாவும் நல்லாயிருக்குங்க ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் தான் நல்லாயிருக்கும் அதிக நாள் வச்சுருக்க முடியாது மற்ற பக்கோடை மாதிரி வச்சுருக்க முடியாது ஆனாலும் இது மிக சுவையாக இருக்கும் இந்த பண்டிகை நாள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த விளம்பி நாம சம்பத்சரம் அதாவது விளம்பி வருடம் எல்லோருக்கும் நல்லதாக அமையட்டும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு அருள் புரியட்டும் அந்த இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த அரசியல் நேரத்தில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்திநாத் வணக்கம்